Hello guys, welcome back to conversation. This is Richard and today we are going to learn about quadratic equation. Um session iliyopita tuliangalia linear equation ambayo tuliona inakuwa na highest degree of 1. Yaani kwamba the highest degree katika known variable inakuwa na exponent of 1. Lakini tunapozungumzia quadratic equation tunakuja kuona kwamba the highest degree ya uh, ile non uh, zile non variable au tuseme zile variable ambazo zipo kwenye equation inakuwa ni ngapi ni mbili kama tunavyoona kwenye hii equation yetu hapa kwa hii ni formal for, format yao ni mtindo ambako ambao quadratic equation zinakuwa nao huu ni mfumo ambao quadratic equation zinakuwa nao kwa mifano ya quadratic equation kama hapo nakuta katika equation the highest degree na kuwa na exponent ya uh, any variable the highest degree of the variable na kuwa na exponent ya ngapi ya mbili mwona kwa format ya quadratic equation na kuwa hivyo kia mba uonyesha hizi ni quadratic equation ni mifano wake do you have lakini kwa sasa hapa basically sabusi tunataka tutungumzia kusue sabu tunataka tuangalia jinsi gani hizo tukazi solve hizi equation ambazo zina, zina involve quadratic sasa kuna namna tofauti tofauti za kusolve hizi quadratic equation kama ambavyo imeonyeshwa hapa kuna factorization method, completing square, general quadratic method na graphical method. Mbona? Kwa sasa katika hii tutorial yetu ya kwanza kabisa tutaanza na factorization method. Kwa sikiliza kwa makini na uone jinsi gani tunaweza tukasolve quadratic equation kwa kutumia factorization method. So tunarudi hapa tena kwa tuta so tuna mfano wetu hapa wa quadratic equation ambayo ina imekidhi ile format ya um a square ax square plus bx plus c ambayo ni e hapa equals to 0. Kwa sasa tunavyo solve kwa kutumia factorization na tukifanya tunavyosema factorization maana tunatafuta factors. Tunavyosema factors tunamaanisha nini? Yaani vizidishio Yani kwa mfano unaweza kaiona each hii part ya huku hii ina factor zake yani kwamba factor tunasema kwa Kiswahili tuseme yani kwamba tukizidisha hizo vitu au hizo namba au hizo variable tuje tupate kitu kama hiki hapa umeona kwa sasa kile tunatakiwa hapa tufanye factorization kwa kutafuta hizo namba au hizo variable ambazo zita zitatumika sasa kwa mfano kwa hapa hivi kutokana na ile swali letu lilivyokaa itakuwa rahisi kwa tunaangalia hii ni product ya factor gani au ni product ya namba gani umeona kwa hiyo tukifanya hapa tuna let's say mfano tutawekea bracket hapa hivi alafu then tuna tunasema tuna fact out umeona kwa ku fact out kwenyewe maana tunaangalia namba gani tukizi tukichomoa hapa alafu tukizidisha tunataka tuletea majibu sawa na hapa umeona kwa hapa tukiangalia ki namna fulani kwamba tukitoa nje 2x Let's say tukisema hapa tuweke 2x. Mbona? Tukaweka ama tukafunga brackets hapa maana tukigawanya kwa 2x tunapataje? Um hapo tuk, tukigawanya kwa 2x, 2x maana hapa itakuwa 2x plus plus 2x plus 1 equals to sorry equals to zero yap kwa itakuwa hivi kwa sasa hapa ili tuweze kupata majibu sahihi ya thamani ya x tutakachokifanya sasa maana hizi namba zote hapa tunatakiwa tu maana hapa tumeshatengeneza factor sasa kwamba tumegundua product ya hii hapa ni hizi hapo kwa maana hii na hii ni factors za hii hapa. Kwa hiyo tunajifanya hizi zote tunaziequate na nini? Na hii zile. Kwa hiyo tutasema 2x equals to 0 na hii hapa tutasema 2x plus 1 equals to 0. Sasa katika kutafuta thamani ya x maana yake kwenye hii question ya kwanza tutagawanya kwa mbili kila upande ambako tutakuja kupata um ile namba tukigawanya kwa zero tunapata zero si ndio hivyo uh, kwa hii kwa ya kwanza kwa tuta, kwa hii question ya kwanza tuki tukifanya hapa division by 2 
kwa kila upande by 2 um hapo tutakuja tupate x equals to okay zero uh, tukija kwenye hii equation ya pili maana yake tutakuja hii moja tukileta huko itakuja kwa negative kwa hiyo tupata 2x equals to na kila kuja kwa 1 negative sleva to baadaye tunakuja tunaganya kwa 2 tunaganya kwa 2 then hii inaisha kwa tunakuja kupata value nyingine ya x kwamba x pia ni ngapi ni negative 1 tunasema negative wa half umeona kwa hapo tu tumepata majibu mawili ya x umeona kwamba x either ni zero au x ni negative a half so thank you for hilo hilo ni sala kwanza let's say tuje check na mfano mwingine wa jinsi ya kusolve hii swali la quadratic equation kwa kutumia factorization method so mfano wetu wa pili huko kwa kutumia factorization method kwa tunachotakiwa tufanye hapa tutafute factors factors ambazo zitaweza kutusaidia kupata yani um, factors ambazo zitaweza kutusaidia kupata hii statement ya upande wao hii variable ya upande wao umeona kwa hiyo tunatakiwa tufanye kwenye swali kama hili hapa unachotakiwa ufanye ni just unaangalia namba gani ukichukua ukizizidisha unapata hii coefficient hapa alafu ukizijumlisha um, uki, no ukizi ukizijumlisha unapata coefficient hii hapa alafu then ukizizidisha unapata hii hapa yani hizo factors make it say itu ite b afu itu ite c umeona yani tutafute factors ambazo tukichukua hizo factors let hizo factors tuseme ni k and z umeona yani tu, uh, b iwe ni sawa sana ya yeah, hiyo b ambayo tutaitafuta iwe sawa sana k plus o minus z umeona afu c c inatakiwa iwe sawa sana k red sikinadhani mmenela k and z ni namba zozote zile ambazo zitaweza kutusaidia kupata hiyo kitu hapo kwa sasa tuangalie ni namba gani na namba gani tuki tukichukua tukizijumlisha au kutoa tunapata hii hapa au tu tukizi yani tukijumlisha au kutoa tunapata sita na tukizidisha tunakuja tunapata namba hii hapa so ni namba gani ambayo tunaweza tukafanya hapo ni ngapi kwa ngapi uh, kwa tunajaribu kuangalia kwa hapa nitakiwa tutafute factors za sita uh, tuchukue namba ambayo let's say hapo kwa tukiangalia kwa urahisi unaweza ukatafuta factors za na kutafuta factors za huyu hapa au unaweza kutafuta kwa hiyo unaweza kaona tukichukua ngapi kwa ngapi factors sasa unaangalia factors za tisa ni tatu mara tatu umeona kwa hiyo okay, kwa mfano unajua tatu mara tatu ukijumlisha unapata sita lakini ukizidisha unapata ngapi unapata tisa kwa hiyo tatu itakuwa inafaa kwa hiyo unataka ufanye sasa hapa unataka ufanye baada ya kuandika sita sasa unabadilisha unaweka zile tatu umeona kwa mfano equation yetu itakuwa hivi um, itakuwa x square plus 3x plus 3x plus 9 0 umeona kwa hapo hadi hapo tuko vizuri sasa tumeshaanza kutengeneza kitu fulani hivi ambacho kitatusaidia sisi kuweza kufanya factorization umeona kwa sasa ukishafika hadi point kama hii inatakiwa una unaanza kuzi select hivi kwa kuziwekea bracket kwa hivyo hasa kutokea hapa unatakiwa sasa hapa ndo tunasema kufact out kwenyewe kama tulivyofanya lile swali lililopita unaangalia namba gani hapa ukizidisha unaweza kutengeneza factor hapa yani tutafute factor za factor ambazo tutatengeneza product hii hapa. Umeona? Kwa hiyo tutakiwa hapo tuangalie namba gani imejitokeza kila sehemu, umeona? Ni x x umeona. Kwa hiyo tutakajifanya kwenye sehemu hii tutatoa x nje itakuwa x ndani itabakia nini? Itabakia x plus 
tatu umeona hapo hapa kuna kujumlisha kujumlisha hapa nako tuangalie namba gani imejitokeza kila sehemu ni tatu maana hapa tukiganya kwa tatu kwa tatu yani tatu hapa imejitokeza huko kuna tatu na hapa kwenye tisa kutakuwa kuna tatu sababu tisa ni tatu mara tatu umeona kwa hiyo tutaitoa nje tatu then huko ndani kutabakia na x plus tatu na tumeelewana hapo na huku unafunga hivyo kwa sasa kutokea hapo unatakiwa ufanye ni ah sasa hapa nitakiwa em ngoja tufute kwanza hiyo hizi za nilizi hapo chini kwa sasa zain bara hapo unaona tumepata hizi zinafanana umeona hii inafanana inafanana umeona na kwa hapa tunatakiwa nayo tu fact out maana tuta fact out hii tutatoa hii nje sababu hizi si sawa yani tuseme hii nayo inatengeneza product kwa hiyo itakuwa ni sawa sana kusema x plus 3 maka hizi ndo tumei fact out ambao tunaizidisha na na hii maka x hii hapa na tatu hii hapa maka nazo ni x plus siri mbona sawa sawa na sifuri kwa hiyo unaweza tukaona hizi factors zote zinafanana hii na hizi zote zinafanana kwa hiyo maana yake ni nini kwa hiyo maana yake uh, hii tunaita ni perfect square kwamba inakuwa ina jibu moja kwamba itakuwa um leo kitu vizuri kwamba itakuwa ni x plus Three, sorry, this is three. Three, sorry, zero. Comma, okay, x itakuwa sana. Negative three. Na hii ndo jiblet. Kwa hapo tunakuwa tunai solve this multiplication equation kwa no, I mean quadratic equation kwa kutumia factorization method. Kwa shukrani kwa hiyo factorization method method itakayofuata itakuwa ni the solve kwa kwa kufanya completing square okay thank you very much this is richard